Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Atlas Fallen hier auf Granite Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, wir stehen hier wieder am, am Fuße der Treppe fast. Naja, nicht ganz, aber fast. Äh, aber ein Glück sind die Segler nicht mehr hier. Ähm, ja, gleich sehen wir schon was, was wir schon gesehen haben. Aber, ähm, ja, nützt ja nichts. Es fehlte nicht mehr viel beim Gegner in der letzten Woche, äh, der letzten Woche, in der letzten Folge, der Endgegner. Aber, ja. Ach so, genau. Und ich wollte... Ne, falsche Taste schon wieder. Äh, ich wollte bei den Essenzsteinen gucken. Weil es gibt ja diesen Perk, mit dem, wenn ich nur noch 5% oder 20% Lebenskraft habe. Ne, das ist äh, Lebensrettung. So, das würde dahin kommen. Was habe ich denn hier? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ah. Ach, die habe ich ja drin. Ähm Ja. Ja, aber die will ich nicht rausnehmen. Ach man, das ist doch doof. Ja, ich weiß es nicht, was ich da dann gesehen habe. Oder ich bin jetzt einfach blind. Naja, gut, okay. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Ach ja, ich muss ja das Ding zerstören ja. Partner, siehst du? Mir war das so klar, dass der Nial, äh, Nial vielleicht gar nicht so gut ist, wie er immer tut. Wahrscheinlich wird das so sein, ja, es war der Partner und dann hat er aber gesehen, was für ein böser Gott Telos ist und ja. Ja, offensichtlich war. Du 
watch. Ja, komm zu Hintermann. Uh, 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 uh. Ah. Ich hab doch! Runter da! Wo bist du? Gesagt. Geh doch weg. Ja, das hast du immer. Oh, du Arsch! Oh, du Arsch. 
du Arsch. Wow, das war knapp. Nee, das, der hat mich erwischt. Oh Mann, ey. Ich bin nicht gut drauf heute. Boah, hoch, 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 hoch! Mann, ey. Oh. Oh. Warum? Und, ey, lasst mich alle in Ruhe, ja. Oh nein! Und ich kann, ich habe keine Energie mehr. Alle weg hier. 
Was war das? Arschloch, ey. Oh, geh doch hoch! Was ist denn das? Das war klar. Nein, wir haben diese Welt erschaffen und du hast sie zerstört. Ich bin nicht mehr dein Gefangener. Lass es uns jetzt beenden, mein Freund. Wenn du mich nicht brauchst. Ich, dass ihr auch nicht. Das ist die Quelle von Telos. Nutze sie, um den Wächter zu zerstören. Ende. Und damit wurde der Wächter nach Jahrhunderten zerstört. Das Gefängnis zerfiel. Der Kreislauf der Essenz wurde durchbrochen. Nayal war frei. Frei zu atmen, frei zu leben, frei zu herrschen. Ja, super. Das Undenkbare war geschehen. Telos wurde besiegt. Telos verließ diese irdische Ebene. All der Zorn verflüchtigte sich. Und die Phantome verschwanden mit dem göttlichen Wesen. Der Träger des Gauntlets brachte den Wandel, der in kürzester Zeit alles veränderte. 
Alle Menschen erlebten auf einmal eine neue Welt. Eine Welt, in der sie ihren Platz noch finden mussten. Die Ritter können sich jetzt zeigen. Wir können wieder eine Kraft für das Gute werden. Ich hoffe nur, dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Die Königin der tausend Jahre wird diese Welt nicht länger prägen. Sie wird für ihre Sünden büßen und ihre Strafe akzeptieren. Wird sie das Alter, für das sie bekannt ist, noch erreichen? Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, was die Zukunft für Nayal bereithält. Nayal herrscht jetzt über diese Welt. Aber wie wird das göttliche Wesen mit den Menschen umgehen? Hat es etwas über sie gelernt? Der Träger des Gauntlet kämpft nicht mehr, aber der Gauntlet ist noch da und in ihm die Macht der Gottheiten. Na geil. Diese Welt hat jetzt eine Zukunft. Wo jetzt noch Wüste ist, werden bald Blumen blühen. Aber wenn sich der Wind noch einmal dreht, wird der Gauntlet wieder nach einem Träger rufen. Okay. Oh, lo loving memory of Felix Rischpieter. Rischpieter. Das Fallen Main Theme. Ja. Wir haben es geschafft. <lacht> Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das soll ich sagen. Klappt ja dann recht gut beim zweiten Versuch. Und äh, ja, bin begeistert. Also, dass ich es geschafft habe. So, doch dann so gut. Sah teilweise ein bisschen knapp aus. Aber das interessiert am Ende nicht. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist durch. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also, ich persönlich. Ähm, finde, dass das Spiel zu wenig Beachtung geschenkt äh, bekommen hat, geschenkt bekommen hat, denn ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich habe Forspoken selber nicht gespielt, aber ich habe da einiges von gesehen und das ist ja auch ähnlich mit diesem, auch mit den Fortbewegungen ähm und das, was ich von, Ad, äh, von For, For Spoken gesehen habe, hat mir lange nicht so gut gefallen, wie das, was ich jetzt hier in Atlas vorhin gesehen habe. Mhm. Es gibt natürlich, natürlich kann man meckern. Also zum Beispiel finde ich die Gesichtsanimation, das hätte man besser machen können, teilweise. Aber über sowas kann ich notfalls, also ne, kann ich hinwegsehen, wenn der Rest stimmt. Ich äh, finde, dass man noch zu wenig von der Welt erfahren hat. Wahrscheinlich liegt das aber auch mir, weil ich nicht alles gefunden habe. Aber weiß ich nicht. Die wichtigen Sachen hat man natürlich, klar, hat man ähm, erfahren, aber da hätte man mehr machen können. Was ich ja auch während des Let's Plays schon mal, äh, schon ein paar Mal ange äh, angemerkt habe, ist zum Beispiel, dass äh, ich nicht verstanden habe, warum man so viel erkunden kann, weil man kann ja theoretisch, du kannst ja fast überall rauf klettern. Und wenn du nicht direkt klettern kannst, hast du ja später diese Leuchtsäulen. Ähm, die dann einen Weg frei machen. Also ich verstehe nicht, warum man da nicht noch mehr versteckt hat. Ich habe natürlich nicht alles gefunden. Ich habe zum Beispiel die äh, in, der in, der in der Ruine die Schriftrollen nicht gefunden, alle. Ähm, die ähm, Und dann gab es bestimmt noch zig Schriftrollen, da habe ich ja auch lange nicht alles gefunden. Also wahrscheinlich. Ne? Aber trotzdem von dem Platz, der da gewesen ist, war mir einfach zu wenig da in der Welt verteilt. Die Welt ist groß, finde ich. Für das Spiel reicht es völlig. Recht groß. Ähm, ist sehr schön. Also was die um Umgebungsgrafiken angeht und so, da kann man eigentlich nicht viel sagen. Das sah wirklich toppy aus. Und äh, einige Shots waren richtig toll gemacht. 
Die Fortbewegung hat mir mega Spaß gemacht, aber das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Die Supus, die manchmal von mir kamen, die waren halt... Ja, ich konnte mir das halt richtig vorstellen. Ich hatte teilweise sogar Schmerzen in den Beinen, weil ich mal denke, dass das wirklich ganz schön ins, in die Beine geht, in die Muskeln geht. Die Kämpfe, ja, wenn man das dann erstmal so einigermaßen durchblickt hat, sage ich mal, ging die eigentlich. Deswegen, ich habe, glaube ich, auch bei keinem Gegner mehr als zwei Versuche gebraucht. Bei dem einen, glaube ich, drei. Aber ansonsten, wenn ich an so andere Spiele zurückdenke, ja, war das dann schon um einiges äh, schwieriger. Ähm. Hier war es halt gut, wenn du, wie jetzt beim Endgegner, wenn du so einigermaßen, aber das ist ja meistens so, wenn du so einigermaßen die, die Mechaniken dahinter verstanden hast, die Bewegungsabläufe und so, ähm, dann geht das eigentlich. Es wird halt manchmal chaotisch, der über, unübersichtlich durch die Schnelle, aber das liegt an, an der schnellen Fortbewegung. Ähm, ja, ich fand das mit den Perks gut. Ich habe jetzt den, also nicht mit den Perks, sondern mit den Gauntlets und auch mit den verschiedenen Ausrüstungen, auch wenn ich jetzt die Sandforst so gut wie nicht benutzt habe. Ähm, weil mir halt die anderen Waffen besser gefallen haben. Oder die andere Waffe, weil die Sandpeitsche konnte ich ja bei beiden ähm, Versionen dazu packen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Geschichte, ja. No. Also, ja. Was soll man sagen? <lacht> War schon irgendwo, naja, nicht neu, nur halt ein bisschen anders erzählt. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass jetzt über zerstrittene Gottheiten gesprochen wird. Das, ähm, in der griechischen Mythologie geht, Mythologie geht es fast nur darum. Aber ich finde, dass das, dass das halt gut umgesetzt ist. Ja, das heißt gut. Für das, was es sein soll, reicht es völlig. Die Charaktere waren, naja, ich hätte schöner gefunden, hätte er sich am Ende, gut, er hat einen Namen, er ist halt der Träger des Gauntlets. Und in der Welt ist es ja so, dass die meisten den Namen kriegen, nach der, so wie das er früher auch war, ne, der Tischler hieß halt Tischler und so, Herr Tischler dann bei uns so. Aber viele Namen haben sich ja aus den Berufen, die, die irgendwann mal gemacht haben oder die äh, Vorfahren. Ich bin ein bisschen leiser auf der Kopfhörer, das ist sehr laut. Gerade. Ähm ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen besser gefunden, obwohl in der Lore, wie das die Welt ist, passt das schon. Er war vorher namenloser, ist der Träger des Gauntlets und wird dann halt dementsprechend Träger des Gauntlets genannt. Vor allen Dingen, weil er halt auch ein würdevoller ähm ja, Träger ist. Oh, das ist schön. Ähm, ja. Ansonsten kann ich nur sagen, das, Spaß, äh, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Deswegen war ich ja auch ein bisschen enttäuscht, als ich die, die technischen Probleme hatte. Und ja auch insgesamt während den Aufnahmen zweimal. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Rechner lag oder ob das Spiel... Ich habe da auch jetzt nicht geguckt, ob andere Leute damit auch Probleme haben. Weil der Rest lief. Es gab ab und zu mal ein paar Ruckler. Aber das ist, glaube ich... Ja, relativ normal, würde ich sagen. Ja. Das Spaß hat äh, das, das schon wieder. Das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich werde es wahrscheinlich irgendwann, in, vielleicht im halben Jahr oder so, nochmal spielen. Dann natürlich nicht im Let's Play, logischerweise. Aber vielleicht kann man ja noch irgendwie was anders machen. Ähm. Gut, das Ende hat jetzt vielleicht offen gelassen, dass es noch einen zweiten Teil geben wird. Falls nicht, ist es ein bisschen schade, weil man nicht weiß, wie Nial, naja, äh, als Gott herrschen wird. Denn zwischenzeitlich hatte ich schon das Gefühl, dass er vielleicht uns auch ein bisschen was vormacht. Zumindest anfangs. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass er halt dann gesehen hat, wie die Menschen wirklich sind. Und ja. Aber er hat das ja von Anfang an so. Naja, wohl auch nicht. Er hat ja, glaube ich, gesagt, dass die, dass äh, Telos und er anfangs Partner waren. Ich dachte nämlich erst, deswegen war ich so geschockt, weil ich nämlich da nicht dran gedacht hatte und ähm, ich das erst so noch so in Erinnerung hatte, dass die von Anfang an quasi verfeindet waren. Aber ich glaube, Nayal, Nayal hat das auch vorher schon erwähnt, dass die Partner waren. Ja, so. 
Kommt jetzt noch was? Nein. Spiel abgeschlossen. Danke, dass du Atlas Fallen gespielt hast. Du kannst dein Abenteuer fortsetzen und Quest oder Aktivitäten erlegen, die du nur noch nicht abgeschlossen hast. Harte Elite, Gegner, die du noch nicht besiegt hast, warten auf dich und sind bereit, dich herauszufordern. Tschüss. Ja, der dürfte doch überhaupt gar nicht mehr da sein. Achso, sie fängt dann da wieder an. Ja, das ist ja doof. <lacht> das ist ja echt doof. Aber gut, ja. Das passt ja genau. Wir sind jetzt auch genau eine halbe Stunde. Geballt, nachdem die Folge äh, gestern ja ein bisschen sehr überlang war, war eine Dreiviertelstunde. Aber es wäre halt ein guter Abschluss gewesen. Aber das war mir halt irgendwie nicht vergönnt. So musste ich halt die Folge noch aufnehmen. Ich habe gedacht, dass vielleicht, äh, dass ich die halbe Stunde nicht voll bekomme kriege, aber hat ja genau gepasst. Ja, ich hoffe, diese Let's Play hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Wenn ihr lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, wenn ihr möchtet. Das würde mich auch sehr freuen. Ähm, über Abos würde ich mich auch freuen, weil, wie gesagt, ich habe das auf äh, Twitter schon gesagt und es kommt auch ein bisschen rum wie Betteln. Aber es wäre schon schön, dann zumindest demnächst mal die 150 voll zu kriegen. Die zwei, die mir da jetzt noch fehlen. Ähm, ja. Aber das bleibt natürlich euch überlassen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen. Es laufen ja auch noch äh, Crusader Kings, äh, Mass Effect Andromeda und eigentlich auch noch Pellworld. Da versuche ich jetzt dann übers Wochenende noch eine Folge aufzunehmen. Muss ich mal gucken. Gut. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye. Euer Tobi.